ہوتی تھی تو پھر چوبیس مارچ کو انہوں نے کیوں نہیں اعتراض اٹھایا کیوں نہیں انہوں نے اپنا اپنا ٹریجری بینچز اور جو اپوزیشن بینچز سے کہا کہ جی اس کے اوپر یہ اعتراض حکومت کی طرف سے آیا ہے حکومت نے کیوں نہیں اعتراض اٹھایا سو دس از واز آل این آفٹر تھاٹ یہ سب ایک ایک سوچ تھی عمران نیازی اور اس کی حواری اپنا اس شکست فاش کو جو آئینی اور قانونی طور پر جو کہ اور سیاسی طور پر ہونے جا رہی تھی اس کو یہ اس کا سامنا نہیں کر سکتے تھے اس لیے انہوں نے جمہوریت کو مسک کیا اور آئین کو توڑا آئین شکنی کی اور کل آپ نے دیکھا کہ کل پورا دن اس کے بعد اور پوری رات قوم اور ابھی تک ایک ویکیوم میں جا رہی ہے گو کہ کل عدالت عظما نے کہا ہے کہ کوئی ماورا آئین اقدام نہ اٹھایا جائے لیکن ماورا آئین اقدام تو خود عمران نیازی اٹھا چکا تھا صدر پاکستان اٹھا چکا تھا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اٹھا چکے تھے اور دیکھیے واٹر چاپ کنٹروڈکشن لک ایٹ دی آر ان فیٹ کہ کل ان کے اٹارنی جنرل نے کل کہا پہلے سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دی اٹارنی جنرل نے آج سے چند دن پہلے کہ جناب ووٹ جو ووٹرز ہیں ان کو جانے کی پوری اجازت ہوگی امن کے ساتھ اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور کل پھر حامد میر صاحب کے پروگرام میں اٹارنی جنرل نے کہا کل جب کہ یہ تماشا ایوان میں ہو رہا تھا اور پاکستان کی جگ رسائی پوری دنیا میں ہو رہی تھی اور جمہوریت کا گلا دبوچا جا رہا تھا اٹارنی جنرل نے کل پھر کہا کہ ہر صورت یہ ووٹنگ ہوگی اس موشن کے اوپر اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ووٹنگ نہ ہو اور ووٹ کاؤنٹ نہ ہو یہ ہے وہ محرکات جو کہ جس کے لیے ہم آج سب اکٹھے ہوئے ہیں اور آخری بات میں کرنے سے پہلے آپ کو پھر سوالات آپ نے کرنے ہوں گے وہ یہ ہے کہ جس خط کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا جس کو آپ کہتے ہیں تار یا کیبل جو بھی وہاں سے آیا اپنا واشنگٹن سے اس کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور یہ جو اپنا ڈاکومنٹس ہیں بالکل یہ مستند ہیں اس پہ کوئی جھول نہیں ہے امبیسڈر جو ہمارے ہیں اسد خان انہوں نے ایک ٹویٹ جاری کی اور وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں ہی ہوسٹڈ فیئرویل ڈنر آن سکسٹینتھ مارچ اینڈ تھینک یو ایس اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو فار ہز پرسپیکٹو اسٹرینگ ڈیٹ لیٹر ٹو پاکستان فارن آفس ڈیٹڈ سیونتھ مارچ وہ دعوت جو کرتے ہیں ہمارے سفید امریکہ میں وہ سولہ مارچ کو ہوتی ہے سولہ مارچ کو یہ سننے ذرا بڑا امپورٹنٹ باریک نقطہ ہے اور اس میں جو دن کا ذکر آ رہا ہے اسسٹنٹ سیکٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو وہ اس میں موجود تھے اور دوسرے بھی کوئی گیسٹ وہاں پر آئے تھے تو وہ سولہ مارچ کی دعوت ہوتی ہے اس خط کا ذکر سات مارچ کا ہے کہ سات مارچ کو انہوں نے امریکی حکومت نے دھمکی دی یا جو بھی کہا ہمیں اس کے مندرجات کا نہیں پتا سو سیون مارچ اینڈ سیز یو ایس از کنسپائرنگ رجیم چینج ان پاکستان اکارڈنگ ٹو چیٹ ود مسٹر لو اب یہ سولہ مارچ کا وہ دعوت ہے جو کہ واشنگٹن میں ہماری سفیر نے کی ڈونلڈ لو کی اور دوسرے مہمانوں کی اور خط جو ہے وہ ڈیٹڈ ہے سیونتھ مارچ اب میں اس کی طرف آتا ہوں امبیسڈر اسد خان نے یہ ٹویٹ کی سولہ مارچ کو اس دعوت میں تھینک یو اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو اینڈ کانگریس وومن جیکسن لی فار یور پرسپیکٹو دس ایوننگ پاکستان یو ایس اے آلسو تھینک یو ٹو دی امیزنگ وومن لیڈرز ہو جوائنڈ اس ان ریکگنائزنگ اچیومنٹس کانٹریبیوشنس اینڈ پروگرس ڈیٹ آر وومن ہیو میڈ ان دیئر رسپیکٹو فیلڈس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دعوت میں دیکھیں نا آئی وانٹ ٹو کنکلوڈ دس پوائنٹ یہ ڈبیٹ اسی ڈبیٹ 
نے آگے جا کے پوری قوم کو ہانٹ کرنا ہے اور کنفیوز کرنا ہے کہ سولہ مارچ کو دعوت ہوتی ہے اور ٹویٹ ہمارے امبیسڈر نے اپنا دی جو میں نے ابھی پڑھ کے سنا دی اور اس میں تو وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں ڈونلڈ لو کا کہ بڑی مہربانی اور بہت اچھے ہمارے تعلقات اور اس میں ایک کانگریس وومن بھی شامل ہے دعوت میں اور خط ہے سات مارچ کا اور سولہ مارچ کی دعوت میں شکریہ ادا ہو رہا اور بڑی اچھی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں لہٰذا یا یہ بات غلط ہے جو کہ ہمارے سفیر نے اس دعوت میں سولہ مارچ میں کہی اور شکریہ ادا کیا ڈون لو کار اور سب کا اور اگر بل فرض سات مارچ کو کوئی میٹنگ ہوئی تھی مان لیں نا دس از آئی ویئر آئی وانٹ ڈیولپ دس تھیس کہ سات مارچ کو اگر کوئی میٹنگ ہوئی انہوں نے بلایا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یا یہ گئے جو بھی صورت حال تھی تو پھر سات مارچ کو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو پھر سولہ مارچ کی دعوت میں یہ شکریہ کس بات کا اور دعوت کس بات کی دعوت دینا بنتا نہیں تھا کہ اگر دھمکی دی گئی تھی تو دعوت دی گئی اور اس پہ شکریہ ادا کیا گیا یہ بڑی متضاد باتیں ہیں اس کو آپ یہ ٹویٹ دی آفٹر سرونگ ایز امبیسڈر ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹ فار اوور تھری ایئرس آئی لیو ٹو ڈے ٹو ٹیک اپ مائی نیو پوسٹ ان بروسلس اٹس بین این آنر ٹو ریپرزینٹ مائی کنٹری ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹ آئی تھینک آل آر فرینڈس ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹ اسپیشلی ڈائز پرا فار دیئر سپورٹ اینڈ کانٹریبیوشنس فار اے اسٹرانگ پاک یو ایس پارٹنرشپ سو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر سات مارچ کو واقعی امبیسڈر لو نے ڈان لو نے بلایا تھا ہمارے سفیر کو اور کوئی دھمکی آمیز بات کی تھی تو پھر سولہ مارچ کی یہ دعوت میں شکریہ ادا کرنا اور دوستی کا اظہار کرنا یہ ایک سمجھ سے باہر ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ سات مارچ کو وہ اپنا میٹنگ ہوتی ہے ہم اب مفروضے پہ بات کریں وی ڈونٹ نو وی ہیو نو انفارمیشن مفروضے پہ بات کریں کہ میٹنگ ہوتی ہے اس میں دھمکی دی جاتی ہے اور وہ پھر خط آتا ہے امبیسڈر کا یا اپنا وہ میسج آتا ہے یا کیبل آتی ہے جو اس کو تار کہتے ہیں سفارتی پارلنس میں تو پھر سات مارچ سے لے کے چوبیس مارچ تک چوبیس مارچ کو ہم نے یہ ووٹنگ یہ لیو گرانٹ ہوئی عدم اعتماد کو پارلیمان میں اس وقت یہ آرٹیکل فائیو کی کیوں نہیں بات کی گئی اس وقت کیوں نہیں اپنا اسپیکر نے کہا عمران خان نے کہا یہ فواد چودھری نے کہا پرویز جو خٹک ہیں انہوں نے کہا شاہ محمد قریشی جو فارن منسٹر انہوں نے کہا کہ جناب یہ اب ہم اس کو ووٹنگ کی اجازت نہیں دے سکتے اس کی لیو گرانٹ کی اجازت یہ تو بڑا ایک ایک خدا نہ خاصہ سازش ہے پاکستان کے خلاف جس میں یہ لوگ کل جس طرح انہوں نے کہا کہ اس آرٹیکل فائیو کے تحت جس طرح بات کی گئی ہم سارے خدا نہ خواستہ ٹریٹر بن گئے آج ہم اس جو پارلیمان کے جن ایک سو پچانوے لوگوں نے ووٹ دیا ہے ایک سو ستانوے لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ خدا نہ خواستہ جو کل ڈپٹی اسپیکر نے بھاشن دیا ہے اس کے مطابق تو ہم غدار ہو گئے اور یہ سب پاکستان کے بہت بڑے یہ موسم ہو گئے اور پاکستان کے ساتھ اپنا والحانہ محبت کہ یہ قرار پائے یہ لوگ اور ہم غدار غدار بن گئے کتنے ایک ایک سنگین مذاق ہے اس قوم کے ساتھ آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ پارلیمان کے ساتھ تو پوائنٹ یہ ہے کہ سات مارچ کو کل جو ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ آرٹیکل فائیو میں لگا رہا ہوں اس کی طرف میں آتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کی زبان کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے چوبیس مارچ کو یا سات مارچ سے لے کے کل تک ان کی زبانوں کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے کیوں نہیں جا کے عدالت میں گئے کیوں نہیں چوبیس مارچ کو اسپیکر نے کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا لیو آف گرانٹ کی یہ تو سازش ہے پاکستان کے خلاف یہ ہے وہ بنیاد جس کی بنا پر آج میں بلا خوف و تردید کہہ سکتا ہوں کہ عمران نیازی نے ایک بڑے سازشی ذہن کے تحت یہ آئین توڑا صدر نے آئین توڑا کل صدر نے غیر آئینی طور پر ان کی سمری کو اپروو کیا اور پارلیمان کو انہوں نے ڈیزالو کرنے کا کوئی حق نہیں تھا اور ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل فائیو کا حوالہ دے کر جو موشن کو خارج کیا وہ غیر آئینی تھی اور آج اب عدالت میں اس کی ہو رہی ہے اس کی پروسیڈنگس اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آرٹیکل جو سکسٹی ٹو ہے جس کے بارے میں 
وہ کہتے ہیں کہ سوری آرٹیکل ٹو جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جناب اسپیک اپنا ہاؤس کی جو کاروائی ہے اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی کوئی اس کا نوٹس نہیں لے سکتا یہ بات اس حد تک درست ہے کہ آرٹیکل ہاؤس کی جو پروسیڈنگ ہیں وہ اس کو پوری پروٹیکشن ہے اور اس کو کوئی نوٹس نہیں لے سکتا کوئی چیلنج نہیں کر سکتا مگر اگر آئین اور قانون کی وہاں پر دھجیاں بکھیری جائیں آئین کو توڑا جائے میں مثال دیتا ہوں اگر کل اسپیکر یہ کہہ دیتے کہ جو خواتین جو ہیں وہ ان کا ووٹ آدھا گنا جائے گا میں مثال دیتا ہوں یا وہ سکاف پہن کے آئیں یا برقعہ پہن کے آئیں یا برقعے والوں کا ووٹ گنا جائے گا اور جو برقعے والوں کا ووٹ اپنا جو نہیں ہے ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا میں ایک مثال دے رہا ہوں یا خواتین کا ووٹ آدھا گنا جائے گا تو کیا اسپیکر کو اس کی پروٹیکشن ہے از دیٹ پروٹیکشن اور دیٹ اے گریو وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بڑے سیریس ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہم اس بات کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے ہم پورے پاکستان کی گلیوں اور محلوں میں احتجاج کریں گے اور ہر صورت ان شاء اللہ ہم اس معاملے میں اپنا پورا حق ادا کریں گے اور ثابت کریں گے غدار کی بات انہوں نے کی ہے ہم نے کبھی غدار کی بات نہیں کی کل ایک ٹیلی ویژن کے ایک اپنا اہم محترم دوست وہ جناب جی آپ نے بائیس مرتبہ عمران خان کو آپ کے لیڈروں نے اپنا کہا ان کو غدار کا کچھ خدا کا خوف کریں کیا میری زبان سے کبھی آپ نے کیا نواز شریف کی زبان سے کبھی عمران خان کے بارے میں غدار سنا کبھی ان کی زبان سے سنا یہ غداری کے بارے میں اب آپ سرٹیفکیٹ بانٹنے شروع ہو گئے ہیں اور پھر سوال اور تھا یہ چینی چور ڈاکو چینی چور اور ڈاکو چور تو پھر اس حکومت میں بیٹھے تھے خود عمران خان دیکھیے اگر اس طرح کی بات کرنی اس طرح آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے نہ ہونی چیزوں کو تو پھر ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں خدا را اس معاشرے کو اور زریلا نہ کریں اس معاشرے کو اور نہ کریں اپنا خراب وغیرہ نہ تباہی پر اللہ نہ کرے ہمارا مقدر ہوگی اور اٹارنی جنرل کی کلپ یو ریفر ٹو اس ٹین ڈیز بیک اچھا اسٹین ڈیز بیک ایم سوری آئی 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 اسٹینڈ کریکٹڈ یہ جو ابھی مجھے محترمہ نے کہا کہ میں نے جو اس کلپ کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ دس دن پرانی ہے وہ کل کی نہیں ہے سو میں معذر چاہتا ہوں بیکاز اور مگر سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کہہ چکے تھے کہ ووٹ ووٹر کو حق ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور اس کلپ میں بھی انہوں نے کہا جی ہر صورت ووٹ ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا تھینک یو ویری مچ یہ آج کی گفتگو تھی اب میرے ساتھی موجود ہیں وہ اپنے سوال آپ کریں گے تو وہ جواب دیں گے انشاءاللہ سوال سے پہلے میں نے اپنا جماعت کا موقف تو ضروری ہے کہ میں سامنے رکھوں اینڈ آئی ایم شیور کہ دوسروں بھی یہ چاہیں گے ٹائم کم ہے مگر میں وہ اپنے موقف پر ضرور رکھے 